আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আশা করি সকলে ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি স্কুল ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার তৈরির দ্বিতীয় পর্ব আপনারা আপনারা গত পর্বে জেনেছেন যে স্কুল ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার তৈরির ক্ষেত্রে প্রথমে যে টেবিলটি তৈরি করতে হয় এই টেবিলটির একাংশ আপনাদেরকে দেখানো হয়েছে আজকে এই টেবিলটির বাকি অংশ অর্থাৎ মূল সেটিংসগুলো আপনাদেরকে দেখানো হবে আশা করি আমার সাথেই থাকবেন আর পাশাপাশি আপনারা যদি আমার চ্যানেলে কেউ নতুন এসে থাকেন রিকোয়েস্ট থাকবে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং ক্লিক করে নেবেন পরবর্তী নোটিফিকেশান সবার পাওয়ার জন্য এবং যারা ইতিমধ্যে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো দর্শক তুলুন ধরে না করে চলে যাওয়া দরকার আমাদের মোট স্ক্রিনে দর্শক গত পর্বে আপনারা দেখেছেন যে কীভাবে অ্যামাস অ্যাক্সেস একটি টেবিল ক্রিয়েট করতে হয় এবং এই টেবিলে কীভাবে ডাটা ইনপুট করতে হয় অর্থাৎ কীভাবে বিভিন্ন ধরনের ডাটা টাইপ করতে হয় এবং বিভিন্ন ধরনের ডাটা টাইপ সিলেকশান করতে হয় আজকে আপনাদেরকে দেখাবো ওই টেবিলকে কেন্দ্র করে কিছু সেটিংস হ্যাঁ দর্শক আপনারা জানেন যে অ্যামাস অ্যাক্সেসের ম্যাক্সিমাম কাজেই হচ্ছে সেটিংস এবং কোডিংয়ের মাধ্যমে হ্যাঁ দর্শক তারই ধারাবাহিকতায় গত পর্বের যে টিউটোরিয়ালটা আমাদের ছিল ওই টিউটোরিয়াল আমরা তৈরি করেছিলাম একটি টেবিল গত পর্বের যে টেবিলটা ক্রিয়েট করা হয়েছিল ওই টেবিলটাকে শোয়িং করে রেখেছি হ্যাঁ এবং ওই টেবিলের শুরুতেই ছিল স্টুডেন্ট আইডি দেখেন স্টুডেন্ট আইডি শুরুতেই ছিল ফিল্ড নেম এবং ওটার ডাটা টাইপ ছিল অটো নাম্বার দেন ছিল রোল নাম্বার এটার ডাটা টাইপ ছিল শর্ট টেক্সট আমরা এই দুটোতে আমরা কোনো পরিবর্তন করবো না দেন আমরা চলে যাচ্ছি ফার্স্ট নেম ফার্স্ট নেমে যাওয়ার পরে দেখেন আমরা নিচ্ছি যে নিচ্ছি যে জেনারেল অথবা লুক আপের যে অপশনটা রয়েছে প্রপার্টিস ওই প্রপার্টিসের মধ্যে আমরা একটা পরিবর্তন করব যেটা হচ্ছে ফর্মেটে গিয়ে আমরা একটা টেক্সট টাইপ করব ধরুন আমি এখানে টাইপ করলাম এই যে এই টেক্সট আমি এখানে টাইপ করলাম দেন আমরা এটাকে রিকোয়ার নিচে আরেকটা অপশন রয়েছে দেখেন এই যে এখানে এই জায়গাটাতে রিকোয়ার অপশনটাতে আমরা নো করা ছিল আমরা এটাকে ইয়েস করে দিলাম হ্যাঁ দেন আমরা এটাকে সেভ করে দিলাম কন্ট্রোল এস দিয়ে লাস্ট নেম এরপর আমরা চলে যাব লাস্ট নেম লাস্ট নেম লাস্ট নেমে গিয়ে আমরা ফর্মেটে গিয়ে সেম আগে যেটা ছিল এটাকে কপি করে এখানে দিয়ে দিলাম আর দিস দিস ফিল্ড ইজ রিকোয়ার অফ জায়গাটাতে আমরা অপশনাল কথাটা লিখে দিলাম হ্যাঁ এবং রেড যে জায়গাটা এখানে আমরা আর একটু পরিবর্তন করব সেটা হচ্ছে এই জায়গাটাতে আমরা লিখে দিব ব্লু দর্শক আমরা এই ফিল্ডে কিংবা এই ডাটা টাইপে এই ফিল্ডে আর কোনো পরিবর্তন করব না সেটিংস করব না আমরা রিকোয়ার এখানে নই দিয়ে রাখবো দেন আমরা চলে যাব ক্লাসে হ্যাঁ দর্শক এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ আপনারা দেখেন ক্লাসে যে ডাটা টাইপ হয়েছে আমরা দিয়েছিলাম শর্ট টেক্সট এই শর্ট টেক্সটে গিয়ে আমরা ড্রপ ডাউন মেনুতে গিয়ে সর্বশেষ লুক আপ ওই জায়গায় চলে যাব দেন আই ওয়েল টাইপ দ্য বেলু নিচেরটা সিলেক্ট করে নেক্সটে চলে যাব এখানে দেখেন সিও এল কলম ওয়ান নামে একটা বিষয় রয়েছে আমরা আর কোথাও পরিবর্তন করব না এই কলম ওয়ানে গিয়ে আমরা লিখব প্রয়োজন অনুযায়ী ডাটা টাইপ করবেন ক্লাস টাইপ করবেন এখানে আমরা ফিনিশ দিয়ে দিলাম সেকশন আমরা জানি একটা ক্লাসে বিভিন্ন ধরনের সেকশন থাকে এবিসি অথবা বিভিন্ন নামে সেকশন থাকতে আপনি কি নামে সেকশন করতে চান সেটা নির্ভর করবে আপনার উপরে তো সেকশন করার জন্য আমি দেখেন আবার এই ড্রপ ডাউন মেনুতে ক্লিক করব লুক আপ উইজারে চলে যাব আই ওয়েল টাইপ দ্য ভ্যালু নেক্সটে চলে যাব এখন এখানে আমি লিখব ধরুন আমি লিখব সেকশন এ ধরুন আমি লিখলাম সেকশন এ এটাকে কপি করে নিলাম আবার সেকশন বি করব এটাকে এটাকে করব সেকশন সি দেখো এটাকে সেকশন সি সি করে নিলাম এবং এটাকে সেকশন বি করে নিলাম এরপর নেক্সটে ক্লিক করি আর অন্য কোনো সেটিংস পরিবর্তন করব না ফিনিশে দিয়ে দিলাম এরপর যেটা আসে মেল আমরা জানি যে আমরা সাধারণত দুই ধরনের মেল পেয়ে থাকি মেল এবং ফিমেল 
মেল প্রদান দুই প্রকারই হয় এছাড়াও আরেকটা মেল রয়েছে যেটা যদি আপনাদের প্রয়োজন মনে হয় করবেন আমরা ড্রপ ডাউন মেনুতে গিয়ে লোক আপ উইজার্ডে গিয়ে আমরা এখানে উইজারটা ক্লিক করে নেক্সটে ক্লিক করে আমরা লিখব মেল মেল এবং ফিমেল দেন লিখব আদার্স যদি প্রয়োজন মনে করেন নেক্সটে ক্লিক করে ফিনিশে ক্লিক করে রিলিজিয়ান আমরা জানি যে আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের ধর্ম রয়েছে তো তার মধ্যে ইসলাম হিন্দু খ্রিস্টান বৌদ্ধ তো আপনারা আপনাদের প্রয়োজন অনুযায়ী করে নেবেন আমি এখানে দুইটাই টাইপ করলাম নেক্সটে ক্লিক করবেন ফিনিশে ক্লিক করবেন ডেট অফ বার্থ আমরা জানি ডেট অফ বার্থের ক্ষেত্রে ধরুন একটা স্টুডেন্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একজন স্টুডেন্টকে ভর্তি করার জন্য আপনার ন্যূনতম সময় দরকার পাঁচ বছর তো আমরা এখন দুই হাজার বিশ সালে অবস্থান করছি যদি আমরা একটা স্টুডেন্ট নতুন স্টুডেন্ট ভর্তি করতে চাই তার জন্ম জন্ম সালটা অবশ্যই দুই হাজার পনেরো সালের আগে হতে হবে অর্থাৎ এক এক দুই হাজার পনেরোর আগে হতে হবে তাহলে এখানে আমরা কিছু সেটিংস করে দিতে পারি যে সেটিংসের মাধ্যমে কেউ চাইলেও দুই হাজার পনেরোর পরে জন্মগ্রহণ করা কোনো স্টুডেন্টকে এখানে এঁকে দিতে পারবে তো তার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে ডেট অফ বার্থ ডেট অফ বার্থ আমরা ডাক্তার লাইভে ক্লিক করার পরে আমরা এখানে চলে যাব ভ্যালিডেশন রুলে ভ্যালিডেশন রুলে যাওয়ার পরে আমরা এখানে টাইপ করব এই বিষয়টা টাইপ করব দর্শক এখানে আরও একটা সেটিংস আমরা করে দিতে পারি ভ্যালিডেশন টেক্সট এই টেক্সটে আমরা এই কথাটা লিখে দিতে পারি প্লিজ এন্টার দ্য ডেট অফ বার্থ বিফোর এত 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 কারণ হচ্ছে কেউ যদি দুই হাজার পনেরোর পরে ধরুন দু হাজার ষোলো সালে জন্মগ্রহণ করে কোনো স্টুডেন্টকে ভর্তি করলো সেক্ষেত্রে কিন্তু সফটওয়্যারটা নেবে না সেক্ষেত্রে আমাদেরকে একটা সতর্ক বার্তা দেবে সেখানে লেখা থাকবে প্লিজ এন্টার ডেট অফ বার্থ বিফোর এত ওকে এরপর আমরা চলে যাবো ফাদার্স নেম এখানে আমরা কোনো পরিবর্তন করবো না শর্ট টেক্সটে রাখবো মাদার্স নেম এখানে আমরা কোনো পরিবর্তন করবো না এনআইডি এখানেও কোনো পরিবর্তন করবো না হোম ফোন এখানেও কোনো পরিবর্তন করবো না গার্ডিয়ান্স নেম এখানেও কোনো পরিবর্তন করবো না সব হোম ফোনের ক্ষেত্রে আমরা একটু পরিবর্তন করবো হ্যাঁ দর্শক হোম ফোন হোম ফোনের ক্ষেত্রে আমরা আরও একটা সেটিংস করব সেটা হচ্ছে হোম ফোনের ডাটা টাইপে ক্লিক করার পরে আমরা দেখে নিচে যে প্রপার্টিসটা আসবে ওই প্রপার্টিসে আমরা একটা পরিবর্তন করব সেটা হচ্ছে ইনপুট মাস্ক সেই প্রপার্টিসের ইনপুট মাস্ক আমরা একটা পরিবর্তন করব সেটা হচ্ছে আমরা জানি যে আমাদের মোবাইল নাম্বার এগারোটা ডিজিটের হয়ে থাকে সেই জন্য প্রথম কোড নাম্বারটা আমরা পাঁচটা ডিজিট এরপর একটা ড্যাশ আরও ছয়টা ডিজিট অর্থাৎ প্রথমে পাঁচটা শূন্য দিয়ে ড্যাশ দিয়ে আর আরও ছয়টা শূন্য ব্যবহার করলাম এটা হচ্ছে প্রথম পাঁচটা হচ্ছে আমাদের মোবাইলের কোড এবং শেষের ডেটা হচ্ছে মোবাইলের সাথে থাকা নাম্বার তো আমরা এটাকে কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ দিয়ে দিলাম ইএস ইএস দর্শক এরপর আমরা চলে যাচ্ছি গার্ডিয়ান্স নেম এখানে আমরা আমরা কোনো পরিবর্তন করব না রিলেশনশিপ এখানে কোনো পরিবর্তন করব না মোবাইল নাম্বার হ্যাঁ দর্শক মোবাইল নাম্বারের ক্ষেত্রে এই মোবাইল নাম্বারের ক্ষেত্রে আমরা ঠিক সেম সেটিংস টাই করলাম মাস্কের মধ্যে দেন আমরা চলে যাব ভিলেজ শর্ট টেক্সট উপজেলা এখানেও কোনো পরিবর্তন করব না ডিস্ট্রিক্ট কোনো পরিবর্তন করব না ডিভিশন দর্শক ডিভিশন এখানে চাইলে আপনি একটা লুক আপ উইডার্ট ব্যবহার করতে পারেন চিটুবাং ঢাকা চিটুবাং দুটা লিখলাম আপনার আপনাদের প্রয়োজন অনুযায়ী লিখে নেবেন কান্ট্রি পোস্টাল কোড ফটো ফটো ডাটা টাইপ অ্যাটাচমেন্ট নোট শর্ট টেক্সট আমরা এখানে আর কোনো পরিবর্তন করব না দর্শক আমরা এটাকে এখান থেকে কেটে দিব হ্যাঁ দর্শক আজকে আমরা যে বিষয়টা অর্থাৎ যে সেটিংসগুলো করলাম এগুলো এখন আমরা দেখব তো তার জন্য যেটা করতে হবে টেবিলে ডাবল ক্লিক করে আমরা ওই মেন ডাটা বেসটাতে আমরা চলে গেলাম তো এই ডাটা বেসটাতে যাওয়ার পরে দেখুন আমরা স্টুডেন্ট নিই গতকাল গত পর্বে আমরা একটা স্টুডেন্টের ডাটা কিছুটা ইনপুট করেছিলাম আজকে আমরা কিছু পরিবর্তন করব অর্থাৎ আমরা আরও একটা স্টুডেন্টের ডাটা ইনপুট করব ধরুন গতকালকে রোল নাম্বার এক আজকে রোল নাম্বার দুই এর ডাটা ইনপুট করব এখানে স্টুডেন্ট আইডি ওয়ানের ফলে থ্রি চলে আসছে একটা বিষয় খেয়াল করেন ওয়ানের ফলে থ্রি চলে আসার মানে হচ্ছে এখানে ওয়ানের ফলে আরও একটা স্টুডেন্ট আমরা ইনপুট ইনপুট করেছিলাম যেটাকে ডিলিট করা হয়েছে দেন ডাটা বেস সফটওয়্যার এটাকে মনে রাখে সেই জন্যই অটোমেটিক্যালি স্টুডেন্ট আইডিটা আসবে তো ওই জন্য ওয়ানের পরে ফ্রি চলে আসছে 
আবার টু এর পরে যদি আমরা আপনারা কোনো ডাটা টাইপ করতে চান তাহলে সরি কোনো ডাটা ইনপুট করতে চান তাহলে এখানে অটোমেটিকলি ফোর আসবে দর্শক দেখেন ফার্স্ট টাইমের ক্ষেত্রে আমরা যে পরিবর্তনটা করেছিলাম এই পরিবর্তনের কারণে এখানে দ্য ফিল্ড ইজ রিকোয়ার্ড এই কথাটা সরাসরি চলে আসছে মানে এটাকে আপনার অবশ্যই পূরণ করতে হবে এবং এটা লাল কারি দ্বারা লেখা আসবে ধরেন এখানে আমরা লিখলাম হাসান এখানে কিন্তু লাল তো এই এই ডাটা থেকে অর্থাৎ এই গড় থেকে যখন আপনি এই গড়ে চলে যাবেন তখনই কিন্তু এটাকে কালো হয়ে যাবে অটোমেটিকলি দেখেছেন আচ্ছা লাস্ট নেম লাস্ট নেম আমরা যখন একটা দিলাম মিয়া ক্লাস ক্লাসের করে দেখেন গতকাল কিন্তু এটা আমরা গত পর্বে এটা পাই না ক্লাসের করে দেখেন এখানে একটা ড্রপ ডাউন মেনু তৈরি হয়েছে আপনি চাইলে এই ড্রপ ডাউন মেনু থেকে আপনি পরিবর্তন করে নিতে পারবেন ধরুন আমি এখানে ক্লাস টু দিলাম সেকশনের করেও এখানে একটা ড্রপ ডাউন মেনু তৈরি হয়েছে এখানে সেকশন ডি দিলাম জেন্ডার করেও এখানে একটা তৈরি হয়েছে এখানে মেল দিলাম রিলিজিয়ানের করেও তৈরি হয়েছে সেটা এখানে আমরা ইসলাম দিলাম এবং ডেট অফ বার্থের ক্ষেত্রেও দেখেন আমি যদি এক এক দুই হাজার পনেরোর আগে কোনো ডাটা ইনপুট করি তাহলে এটা নেবে আর এক এক দুই হাজার পনেরোর পরে যদি ডাটা ইনপুট করি তাহলে সেটাকে নেবে না ধরুন আমি আপনাদেরকে একটা উদাহরণের সাহায্যে দেখাই দিই এক এক দুই হাজার ষোলো দর্শক এখানে কিন্তু একটা মেসেজ চলে আসছে এটাকে নাই নাই প্লিজ এন্টার ডেট অফ বার্থ বিফোর দুই হাজার পনেরো তো এখানে আমি কেটে দিলাম কেটে দিয়ে এখানে আমি দেবো দুই হাজার ছোট তারপর এখানে আমরা কোনো পরিবর্তন করি নাই এন আইডি তো করি নাই হোম ফোনও হ্যাঁ দর্শক আমরা হোম ফোনে কিছু সেটিংস করেছিলাম সেটিংসটা হচ্ছে দেখেন এই সেটিংসের কারণেই আপনার এন আইডির পরে হচ্ছে হোম ফোন হোম ফোনে যখনই যাবেন তখন এরকম আসবে তো আপনার লেখা শুরু করতে হবে এখান থেকে ধরুন লেখলাম জিরো ওয়ান সেভেন ওয়ান নাইন ফোরটি ষোলো আপনি এখানে এগারোটা এগারোটা ডিজিট রয়েছে এর বাইরে আপনি অন্য কোনো ডিজিট চাইলেই দিতে পারবেন না তো আপনি চাইলে এটা কোনো একটা কম ডিজিট রেখে আপনি অন্য ঘরে যেতে পারবেন না দেখেছেন আচ্ছা এর পরবর্তীতে আমাদের আর কোনো সেটিংস মনে আজকে করা হয় নাই হ্যাঁ সরি ডিভিশনের ক্ষেত্রেও এখানে একটা সেটিংস করা হয়েছে আপনি চাইলে ডিভিশনটাকে এখান থেকে ড্রপ ডাউন মেনুর থেকে সিলেক্ট করে নিতে পারবেন এছাড়াও আপনি আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোনো কাজ করে নিতে পারবেন হ্যাঁ দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের কাজ তো আপনাদের সাথে আবারও দেখা হবে পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আপনারা এই টিউটোরিয়ালটা ভালো করে দেখবেন এবং আপনাদের যদি কোনো কমেন্টস থাকে কোনো মন্তব্য থাকে কোনো কিছু জানার থাকে অবশ্যই সেটা লিখবেন এবং আমি চেষ্টা করব পরবর্তীতে আপনাদের সেটা সমাধান করে দেওয়ার জন্য হ্যাঁ দর্শক আগামী পূর্বে আপনাদের জন্য রয়েছে এই টেবিলের উপর কোয়েরি করা অর্থাৎ টেবিল থেকে বিভিন্ন তথ্য ইনফরমেশান কীভাবে আপনারা আলাদা আলাদা করে ভ্যাট করবেন সেই বিষয়টাই আগামী পূর্বে আপনাদেরকে দেখাবো তো দুই পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফেজ